，那需不需要我叫你一声主人？在我下次苏醒之后，我会取你性命。小家伙，等着吧！这世上有资格当本王主人的人，还没出生。这地火莲子，小家伙，安静的待着，可别捣乱。我需要尽快恢复，赶快去寻找唤醒老师的药材。
人认识他吧？立刻松口！我知道以美杜莎女王的实力，杀我易如反掌。不过你现在却并未这么做，我想你的实力还没恢复吧？哼，想要吸干我的斗气，那我即使拼了这条命，也要让你再次重温一火焚身之痛。你是第一个敢威胁我的人，你也是第一个咬我的女人。刚才的那股能量，应该就是地火莲子。当初若非因为收取青年地心火，身受重伤，这等宝贝怎会被我落下？没想到，到头来最大的好处，竟然被你给得到。那古河怕是气得不轻。女王陛下不也是成功进化？你得到的好处也少不了。<笑>若非当时处在关键时刻，我早就亲手宰了你。人类，不得不说你的胆子很大。你不仅敢独闯我族神殿，还敢将我所进化的本体当做宠物来。这份胆量，这么多年来，我还是头一次见到。我可不敢，只是那条吞天蟒，他好像喜欢跟着我。那需不需要我叫你一声主人？现在的我实力的确没有恢复，不过，在我下次苏醒之后。我会取你性命！小家伙，等着吧！这世上有资格当本王主人的人，还没出生。变天了！你们这是何意？团长，兄弟们风里来雨里去，为墨铁佣兵团的壮大可谓出力不小。而您似乎实力差了点儿，这样的团长恐怕不能服众啊！连大道师都是，凭什么当我老大？嗯继续。小的觉得团长这位置有能舍居之。说完了。不单单是我，大家都想说的话就不能自己亲自说，这可不像是你的作风啊。是。控火能力增强了，怎么回事？啊！小家伙，凭你紫金元去边上待着，我这边有正经事要做。难道是因为地火莲子的缘故？
这紫火也太小了。按照这个量，就算是一瓶紫金元，也只够烧出一团火焰。不过，这个小家伙也没吃多少，怎么吐火吐的这么多？难道是唾液的缘故？小家伙，看来需要你帮我一个忙了。<笑>哎，小团长，我觉得兄弟们说的对呀、啊，也该反省一下自己的问题了，不然怎么让大家心服口服啊？老祖福，就是，就是，祖福，团长，一帮吃里扒外的东西。罗布兄弟，我们从来都不强留任何人，<笑>如果觉得墨铁佣兵团不适合。诸位可以自行离开。<笑>小弟啊，佣兵团本来就是最强者才有资格当老大。当初若不是萧炎，墨铁佣兵团早就被我给灭了。如今萧炎已经死了，看你们还能翻出什么浪来？你的人齐了吧？哼，今天你俩是插翅难飞。<笑>走，快点，快走，走，快走！小团长果然好算计，但你可别忘了，我们之间实力的差距。就叫你紫火丹吧，接下来就试试和青莲地心火的融合。啊！海老，发生了什么事？不像是平时练习的动静，完全恢复了。啊！罗布以为你不行了，准备给佣兵团换个老大。就不该留他一命。<笑>竟然会用引雷的方法破我的斗气铠甲！啊<笑><笑>斗气铠甲，还能有多大用势？束手就擒吧，罗布！还有谁不服？
！队长，队长，队长，队长，区区两个斗师，凭靠外力把我逼到如此境地，能不服吗？小鼎，去地下陪你们可怜的弟弟吧。听说你以为我死了？是是小鼎告诉我的，说说他已经。抱歉，我说错了。小严，你不要欺人太甚。嘿、哎，啊，这小子难道又想来那招？萧炎，你这个疯子，上次没把你弄死，这次还想来？大家退后！小杂碎，老子跟你拼了！自有用兵的解决办法，把他留给我今天你的情绪有些反常，一定是发生了什么。这样的夜晚很适合怀念。你呢，在怀念谁？明天一早动身，我要尽快赶往地图，找到恢复灵魂力量的药材。嗯。